Não perca a fé, jamais, siga em frente. No livro de Jó, capítulo 7, versículo 16, diz Sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre. Deixa-me, pois, os meus dias não têm sentido. Essas palavras parecem pronunciadas por alguém que esteja sofrendo muito hoje. Todavia, foram ditas por Jó séculos atrás. Na história de Jó, vemos alguém que teve seu coração despedaçado, perdeu seus bens, sua família, sua saúde e estava em profundo desespero. Jó era um rico fazendeiro, proprietário de gados e terras, um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. A Bíblia relata que ele foi o maior homem entre os povos do Oriente. O livro de Jó nos mostra a tristeza e a agonia que ele suportou, mental e fisicamente, apesar de ser temente a Deus. Porém, em meio ao sofrimento e desespero insuportáveis, Jó manteve firme sua fé em Deus, acreditando que apesar de todas as suas circunstâncias, o Senhor iria justificá-lo no final. Jó demonstrou plena confiança em Deus em suas horas mais sombrias, sabendo que no tempo oportuno de Deus, o plano perfeito e o propósito divinos iriam se cumprir. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus foi fiel e restituiu em dobro a Jó tudo o que perdera. Essa história mostra que Deus é maior que qualquer problema que você esteja enfrentando. Ele pode te ajudar, independentemente das circunstâncias atuais. Se aceitar que Ele lhe dirija, Deus pode mudar a sua vida um dia de cada vez. O nosso Redentor vive e nunca vai te deixar, nem vai te abandonar. Deus quer dirigir seus passos quando tudo parece sem esperança e quando não existem mais forças. Jó percebeu que Deus era o Criador, o Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. Jó entendeu que apesar de todo o sofrimento que Deus lhe permitiu passar, ele estava no controle o tempo todo. Deus tinha um plano maior e um propósito, provar que Jó amava e confiava em Deus, apesar de tudo. Escolha acreditar hoje, a despeito das circunstâncias. Não permita que o inimigo te fale em derrota e sussurre mentiras e desesperança. Que você no dia de hoje possa vir a conhecer a fidelidade de Deus, como Jó. No livro de Jó 42,12 diz, O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. No Salmo 105 diz, Porque o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. Sua fidelidade de geração em geração. Nunca perca a fé. Jamais. Siga em frente. Ore comigo assim. Deus misericordioso e bondoso, aprendo hoje com Jó. Esse homem que passou por provas extremamente pesadas, mas mesmo assim não perdeu a sua fé. Minhas circunstâncias, Senhor, são sombrias. Vivo hoje situações insuportáveis e desesperadoras em minha vida. Estou sem chão e sem rumo. Mas meu pai, assim como fez com Jó, confio que fará comigo. Entendo que em tudo existe um propósito nessa vida e sua fidelidade passa de geração em geração. Sei que me amas e que estás no controle de tudo. Por isso hoje, renova as minhas esperanças e espero em ti. Me sustenta com a sua graça para que eu tenha uma atitude santa para saber esperar o tempo oportuno da bênção em minha vida. Sigo em frente e jamais irei desistir, porque sei que meu Redentor vive e está trabalhando ao meu favor neste exato momento. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Vinícius Leandro. E esta é mais uma mensagem da série Do Deserto à Terra Prometida. 
Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Inscreva-se em nosso canal e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Caso queira conhecer o meu testemunho, clique no link da descrição deste vídeo. Tenho certeza que vai ajudar muito na sua caminhada. Deus te abençoe.